పవన్ కళ్యాణ్ కొత్త కథకు స్క్రీన్ ప్లే ఎవరిది ఇప్పటి వరకు చంద్రబాబుకు ట్రబుల్ షూటర్ గా పేరు పొందిన పవన్ కళ్యాణ్ హఠాత్తుగా తన పాత్రను మార్చేశారు జనసేన ఆవిర్భావ సభలో పవన్ ప్రసంగాన్ని విన్న చాలా మంది ఈ మాటలు మాట్లాడింది ఆయనేనా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఎవరికి వారు గిల్లు చూసుకుని మరి వారెవ్వా పవన్ అంటున్నారు ప్రశ్నిస్తానని పార్టీ పెట్టిన పవన్ కళ్యాణ్ నాలుగేళ్ల తర్వాత సంధించిన ప్రశ్నలు ఏపీ రాజకీయాల్లో పెద్ద సంచలనమే రేపాయి తరచు ప్రతిపక్ష నేత జగన్ ను వేలెత్తి చూపుతూ అధికార పార్టీ ఎన్ని తప్పులు చేసినా పట్టించుకొని పవన్ కళ్యాణ్ రోజుల వ్యవధిలోనే ఎందుకిలా మారిపోయారో అర్థం కాక తలలు బద్దలు కొట్టుకుంటున్నారు నిజమే నాలుగేళ్లుగా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశ్నల కోసం ఎదురు చూసిన ఏపీ ప్రజల శవుల్లోని తిప్పు వదిలిపోయేలా పవన్ మావాడేనంటూ మురిసిపోతున్న టీడీపీ శ్రేణులకు చెమట్లు పట్టించేలా సాగిన పవన్ ప్రసంగం ఇప్పుడు ఎన్నో ప్రశ్నలను మిగిల్చింది సినిమాల విలన్ ప్రజలను ఇబ్బందులు పెట్టే ఎన్నో పనులు చేస్తుంటాడు నిత్యం ఆ విలన్ ను సపోర్ట్ చేస్తూ పక్కన ఉండే సెకండ్ విలన్ లాంటి వ్యక్తి లాస్ట్ వీల్ కు వచ్చేసరికి విలన్ దుర్మార్గాలను గ్రహిస్తాడు క్షణాల్లో మనసు మార్చుకుని ప్రజల పక్షాన నిలబడతాడు చాలా సినిమాల్లో ఈ తరహా క్లైమాక్స్ చూసి ఉంటాం కానీ రాజకీయ తెరపై మాత్రం ఇలాంటి సన్నివేశాలు కనిపించడం మహా అరుదు సినిమాల్లో పవర్ స్టార్ గా పేరు తెచ్చుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ తన పవర్ఫుల్ డైలాగులతో ఇన్నాళ్లు ప్రజలకు సెకండ్ విలన్ లా కనిపించి ఒక్క రోజులోనే హీరోగా మారిపోయాడు అయితే ముందుగా చెప్పుకున్నట్లు పవన్ కళ్యాణ్ మాటలు విన్న వారిలో ఏ మూల ఓ సందేహం పవన్ కళ్యాణ్ నిజంగానే చంద్రబాబుపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించాడా తమ భావి ముఖ్యమంత్రిగా టీడీపీ శ్రేణులు ఆశలు పెట్టుకున్న లోకేష్ రాజకీయ జీవితానికి సమాధి కట్టేలా పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోపణలు చేయడం వాస్తవమేనా ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వ వైఫల్యాలకు కూడా ప్రతిపక్షాన్ని తప్పుబడుతూ వచ్చిన జనసేన అని పాలక పక్షాన్ని నిలబెట్టి కడిగేయడం నిజమేనా ఇలా ఎన్నో ఎన్నెన్నో ప్రశ్నలు ప్రజల మనస్సులను తొలిసేస్తున్నాయి ఎందుకంటే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఈ నాలుగేళ్లలో గతంలో ఎన్నడి ఎరుగునని తప్పులు చేసింది చంద్రబాబు కృష్ణానది ఒడ్డున అక్రమ నిర్మాణంలో నివసించడం మొదలుకొని రాజధాని భూముల వ్యవహారం ఆ భూముల సమీకరణలో జరిగిన స్కాములు పట్టిసీమ నిర్మాణంలో అక్రమాలు చెలరేగిపోతున్న ఇసుక మట్టి మాఫియా విశాఖపట్నం అమరావతి భూ కుంభకోణాలు కృష్ణ గోదావరి పుష్కరాల పనుల్లో భారీ ఎత్తున జరిగిన అక్రమాలు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల అంచనాలు భారీగా పెంచేసి నెట్ట నిలువుగా దోపిడి ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళితే సర్కారు పెద్దల అక్రమాల చిట్టా చేంతాడంత ఉంది అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు నాయకుల అక్రమాలు రోజుకొకటి బయటకు వస్తున్నాయి పవన్ కళ్యాణ్ వీటిలో ఏ ఒక్కదానిపైన స్పందించిన దాఖలాలు లేవు మొన్నటికి మొన్న కేంద్రంపై అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టాలంటూ జగన్ కు సవాల్ విసిరిన సందర్భంలోనూ పొరుగు రాష్ట్రాల ఎంపీలతో మాట్లాడి అవిశ్వాసానికి మద్దతు ఇచ్చేలా చేస్తారని చెప్పడమే కాని చంద్రబాబును అవిశ్వాసానికి ఒప్పించే పూచీనాథని పవన్ కళ్యాణ్ ధీమాగా చెప్పలేకపోయాడు తొలి నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ వ్యవహారాన్ని గమనిస్తున్న ప్రజలు ముఖ్యంగా మెగా ఫ్యామిలీ అభిమానులు చంద్రబాబు పట్ల పవన్ కళ్యాణ్ కు ఉన్న ప్రత్యేక ప్రేమ ఎందుకో తెలియక జుట్టు పిక్కుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో అచ్చంగా సినిమాలో క్లైమాక్స్ మాదిరిగానే ఎన్నికలు సమర్పిస్తున్న తరుణంలో పవన్ కళ్యాణ్ తన ప్రసంగంతో అదరగొట్టేశారు ఎలాంటి తడబాటు లేకుండా గతంలో మాదిరిగా ముందు రాసుకొచ్చిన స్క్రిప్ట్ చదవకుండా మనసు లోతుల్లో నుంచి తన్నుకొచ్చిన ఆవేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద చంద్రబాబు లోకేషన్ల మీద విరుసుకుపడ్డారు దీంతో ఈ సభలో కూడా చంద్రబాబును వెనకేసుకొచ్చి మాట్లాడతాడన్న నిర్ణయంతో నిర్లిప్తంగా టీవీల ముందు కూర్చున్న ప్రజలు ఒక్కసారిగా స్టన్ అయ్యారు సభలోని అభిమానులకు కూడా అదే పరిస్థితి చివరికి ఇంతకాలం పవన్ కళ్యాణ్ ఏ విధంగా స్పందించాలని కోరుకుంటున్నారో అంతకు మించి ప్రతాపం చూపాడు అయితే ఇప్పటికీ చాలా మందిని తొలిచేస్తున్న ప్రశ్న ఏమిటంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఆవేశం వెనుక కూడా చంద్రబాబు ప్లాన్ ఏమైనా ఉందా అని ఎందుకంటే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అనేక ఆరోపణల్లో కూరుకుపోయింది అడుగడుగున అక్రమాలతో ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది జన్మభూమి కమిటీలు మొదలుకుని మంత్రుల వరకు అన్ని స్థాయిల్లోనూ ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి ముఖ్యంగా చంద్రబాబు తన ఏడు మంత్రి లోకేష్ అక్రమాలపై పార్టీలోనే అంతర్గతంగా చర్చ నడుస్తోంది ఇలాంటి తరుణంలో పవన్ కళ్యాణ్ లోకేష్ ను టార్గెట్ చేస్తూ ఆరోపణలను సంధించడం ద్వారా రాష్ట్రంలో పై స్థాయిలో జరుగుతున్న అవినీతికి లోకేష్ ను బాధ్యుని చేసి చంద్రబాబు తప్పించుకునే ప్రయత్నం జరుగుతుందా అన్న సందేహం వ్యక్తమవుతోంది ప్రస్తుతానికి వ్యవహారాన్ని లోకేష్ మీదకు మళ్లించేస్తే చంద్రబాబు ఎప్పుడూ చెప్పుకున్నట్లు ప్రజల దృష్టిలో తన నిప్పు ఇమేజ్ ను కాపాడుకునే వ్యూహం కావచ్చునని అనుమానిస్తున్న వారు కూడా ఉన్నారు ఇప్పటికే ప్రభుత్వ అవినీతిపై జరగాల్సిన డ్యామేజీ జరిగిపోయింది కాబట్టి వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటును జగన్ కి వెళ్లకుండా చేసి వీలైనన్ని ఎక్కువ స్థానాలను జనసేన సొంతం చేసుకుంటే ఎన్నికల తర్వాత పొత్తు పెట్టుకుని మళ్లీ రాష్ట్ర పగ్గాలు చేతుల్లోకి తీస
వీటన్నింటిని నిర్మించి చంద్రబాబు లోకేష్ల మీద మొదలు పెట్టిన మాటల దాడిని పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్నికల వరకు కొనసాగిస్తారా లేక కొద్ది రోజుల తర్వాత అదును చూసుకుని మళ్లీ చంద్రబాబు చేతులు పట్టుకుని నడుస్తారా అన్న సందేహాలు ప్రజల్ని పీడిస్తున్నాయి